মনসা পুজো রাতে নিশংসভাবে খুন করা হয়েছিল শেকেরকো রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা নকুল সাহাকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল এলাকার সুনীল ওরফে সঞ্জিত দাস এবং রতন দাস নামে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে গত 18ই আগস্ট গভীর রাতে এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল আর এই ঘটনা নিয়ন্ত্রণের প্রথম থেকে অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছিল আমতলী থানার একাংশ অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেদিন রাতে সামান্য বিবাদকে কেন্দ্র করে নকুল সাহা এবং অভিযুক্ত দুই ভাইয়ের মধ্যে মেলা শুরু হয় পরবর্তী সময়ে সেই বিবাদ একেবারে খুনোখুনির রূপ নেয় সুনীল ও রতন নামে দুই ভাই দা এবং লোহার রড নিয়ে এলোপাথারি হামলা চালায় নকুল ও স্থানীয় লোকজনদের উপর এতে ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত হয় নকুল সাহা পাশাপাশি जखম হন আরো প্রায় 5 6 জন যার মধ্যে রয়েছেন এক বয়স্ক মহিলাও পরদিনই সকাল বেলায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় নকুলের অপরদিকে সেই ঘটনা আহত হয় এক অভিযুক্ত সুনীল দাসও তাই তাকে হাপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশি প্রহরায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু নকুলের মৃত্যুর খবর জানার পর সে পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় যে ঘটনায় কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিং এর নির্দেশে বরখাস্ত করা হয় আমতলী থানার সাব ইন্সপেক্টর মামুন উল্লাহ কাজীকে এই পরিস্থিতিতে বুধবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান স্থানীয় বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল সেখানে গিয়ে তিনি মৃত নকুল সাহার বাড়িতে যান বেশ কিছু সময় বিধায়ক কথা বলেন নিহত ব্যক্তির আত্মীয় পরিজনদের সাথে তাদের সমবেদনাও জানান আশ্বাস দেন ন্যায় বিচার ও সুষ্ঠু বিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করার এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত ফান্ড থেকে 50000 টাকা দেওয়ারও ঘোষণা দেন তো হয়েছে আমি তাদের পাশে আছি আগামী দিনও থাকব আর যতদিন অবধি এই অন্যায়ের বিচার না হবে যতদিন অবধি যারা এই ধরনের অন্যায় কাজ করেছে তাদেরকে যতদিন গ্রেফতার না করা হবে ততদিন অবধি আমি এখানে যা করণীয় আইন মোতাবেক সেটাই আমি করব এবং যারা এই পরিবার যে পরিবারে ক্ষতি হয়েছে আমি তাদেরকে আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে আমি তাদেরকে 50000 টাকা আমি দেব আমার ব্যক্তিগত ফান্ড থেকে সেই সাথে এই ঘটনা নিয়ে কোনো রাজনীতি না করার আহ্বান রাখেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বিরোধী দলনেতার সমবেদনা জানানোকে রাজনৈতিক फायदा তোলার প্রয়াস বলে মন্তব্য করা হয় খুন সন্ত্রাসের ঘটনায় বিরোধী সিপিএম কো এক হাত নেন তিনি বিরোধী দলের নেতা উনি এসেছে এখানে রাজনৈতিক फायदा তোলার জন্য এখানে কোনো প্রকার রাজনীতি নয় যারা মার্ডার করেছে তারও আমাদের দলের নয় যারা ওই ধরনের কাজে লিপ্ত থাকে আমরা তাদেরকে দলে রাখতে চাই না নির্বাচনের কোনো প্রকার নির্বাচন তো এই এলাকার মধ্যে হয়েছে আজ থেকে 10 দিন আগে যদি নির্বাচনের কারণে হতো সেটাও সেই দিনই হতো যে সিপিএম এর দ্বারা সারা রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ মাফিয়াবাজ খুনি তারা বিগত 25 বছরে তারা সেইগুলি তৈরি করেছে এই খুনিরা আজকে আবার মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে আমরা তাদেরকে যে কোনো উপায় হোক তাদেরকে আমরা এই সমাজের মধ্যে থাকতে দেব না তবে ঘটনার এতদিন পরে অভিযুক্ত এখনো পর্যন্ত ধরা না পড়ায় পুলিশি ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় জনতা এছাড়া স্বজন হারানো পরিবারটি কতটুকু ন্যায় বিচার পাবে এখন সেটাই দেখার ব্যুরো রিপোর্ট হেডলাইনস ত্রিপুরা